à, Chào các bạn, trước mặt tôi à, là anh Trịnh Hữu Long và chị Lê Thị Minh Hà có mặt ngày hôm nay trong buổi trao giải Và anh chị Hữu Long cũng thay mặt của Phạm Đoan Trang đến dự và nhận à, giải này à, Vậy anh có thể cho biết là à, tại sao Phạm Đoan Trang hôm nay không thể đến tham dự được Và cái điều gì đã Phạm Đoan Trang có muốn gửi tới cái buổi trao giải ngày hôm nay à, Rất cảm ơn anh, à, xin chào quý vị khán giả À, như nhiều người đã biết là Phạm Văn Trang trở về Việt Nam tháng 1 năm 2016, à, tháng 1 năm 2015 và à, đã bị à, cấm xuất cảnh. Thì chúng ta bây giờ không biết là Văn Trang có còn bị cấm xuất cảnh nữa hay không. À, nhưng à, dù có bị cấm xuất cảnh hay không thì à, chúng ta đã biết là Văn Trang đã từng thề rằng là sẽ không bao giờ rời Việt Nam cho đến khi Việt Nam trở thành một nền dân chủ. À, vì thế cho nên rằng à, chúng ta nghĩ rằng ấy là dù chính quyền à, đối xử ra sao thì phạm văn trang vẫn sẽ vẫn sẽ không thể đến dự cái cuộc à, trao giải này được lễ trao giải này được và à, tôi à, rất là hân hạnh được đại diện cho à, phạm văn trang đến nhận giải thưởng này à, vâng anh có thể cho biết thêm về việc anh đã từ nước nào đến đây để nhận giúp phạm văn trang cái buổi trao giải ngày hôm nay à, hiện nay thì tôi đang à, sinh sống và làm việc tại đài loan À, nơi mà tôi cùng với một số đồng nghiệp đang vận hành tòa soạn luật khoa tạp chí à, và tổ chức chúng tôi thì có một cái văn phòng nhỏ nhỏ ở Đài Loan à, và từ đó thì chúng tôi có thể hỗ trợ được công việc viết lách, công việc à, sản xuất à, viết sách, à, à, nội, sản xuất nội dung của những nhà báo trong nước như là Phạm Đoan Trang. À, và anh có thể cho biết thêm về Phạm Đoan Trang trong kế hoạch thời gian tới à, có có những cái kế hoạch gì về những cái tác phẩm hoặc là những cái bài viết của cô về trong thời gian tới không? À, tôi khó có thể nói thay cho à, nhà báo Phạm Đoan Trang về cái kế hoạch tương lai của của cô. À, tuy nhiên thì tôi tin chắc rằng Đoan Trang sẽ tiếp tục à, viết sách, à, viết báo và vẫn tiếp tục công việc tại luật khoa à, với tư cách là một biên tập viên. Vâng, à, anh có thể cho biết thêm về việc Phạm Đoan Trang hiện nay cuộc sống có, có lẽ cũng đang rất à, nhiều cái khó khăn vì à, cô cũng không thể xuất hiện một cách công khai được. Thế anh có chia sẻ gì thêm về cái việc này không? À, hiện nay thì Phạm Đoan Trang như mọi người đã biết là trong vòng khoảng 2 năm qua thì luôn luôn phải liên tục di chuyển khắp nơi trên đất nước à, để tránh cái sự truy lùng của công an. À, theo tôi được biết là trong vòng khoảng gần 2 năm qua thì Đoan Trang đã ở khoảng 50 chỗ khác nhau. À, liên tục di chuyển khoảng 1 tuần, 2 tuần là phải di chuyển đến một nơi mới. À, thì đó là một cái khó khăn vô cùng lớn à, không những cho công việc của Đoan Trang mà cái mà tôi đặc biệt lo ngại là cái sức khỏe của Đoan Trang. Hiện nay Đoan Trang đã bị uh, uh, tràn dịch uh, khớp gối và cả khớp tay nữa. Và bác sĩ, hiện nay bác sĩ không cho phép Đoan Trang được uh, uh, gõ máy tính nhiều, không cho phép Đoan Trang được thậm chí là chơi đàn guitar nhiều như ngày xưa nữa. Và đó là một trong những cái thiệt hại vô cùng lớn đối với Đoan Trang về mặt uh, sức khỏe. Và, và đó là cái nỗi lo lớn nhất của tôi hiện nay. Rất cảm ơn anh đã chia sẻ. Vâng, chào chị Hà. Yeah, vâng, chị ngày cũng có mặt ngày hôm nay. Yeah. Vậy thì chị có thể chia sẻ thêm cái ấn tượng của mình về cái buổi trao giải ngày hôm nay cho Phạm Văn Trang cũng như uh, cho nhiều người Việt Nam khác đang đấu tranh cùng Phạm Văn Trang trong về tự do báo chí. Lễ trao giải hôm nay rất là long trọng và rất là đông. Không những chỉ người Việt Nam mà cả thế giới người ta công nhận những cái việc làm của những người trẻ tuổi trong đấy có Phạm Văn Trang khi mà đặt cái hình chiếu của Phạm Văn Trang lên thì tôi khóc không thể kìm được người nghĩ đến cái lúc mà chưa gặp Phạm Văn Trang mà đã làm việc với nhau từ tháng 8 năm 2014 sau khi anh bà Sàm bị bắt thì tôi đã được chị Hữu Long và Phạm Văn Trang hỗ trợ rất là nhiều và chia sẻ tôi đã học được rất nhiều hai bạn trẻ đấy thì tôi nhớ tự khi hình ảnh chiếu lên thì tôi nhớ như tất cả những cái chuyện đã xảy ra và nhớ lại cái câu của em mà tôi không thể quên được đấy là khi tôi khuyên em là em đừng về Việt Nam vội cái từ từ đã thì em đã nói với tôi là 20 em mà không về Việt Nam thì 20 năm nữa em cũng giống chị bây giờ Tôi không thể quên được và nghĩ đến tất cả những cái gì Phạm Đoàn Trang đã làm được và những cái gì Phạm Đoàn Trang đã trải qua và đã chịu đựng. Thì thương em lắm, nhưng mà thật thực sự là rất là xứng đáng đối với giải thưởng này. Và một điều nữa khá ngạc nhiên là rất nhiều người đề cử vào giải này nhưng mà lại có ba cô nữ ở ba nước mà hầu như là các nước làm độc tài và các nước đang phát triển là các cô ấy đã làm được rất là nhiều việc.
À, qua cái việc trao giải này chị có gửi gắm gì đến những cái người bạn bè bạn văn trang hoặc là những người đã viết và đang viết và sắp viết để ủng hộ cái tự do báo chí tự do biểu đạt tại Việt Nam hay không? Tôi rất là ủng hộ cái lựa chọn của những người trẻ và chính người trẻ những người trẻ đem mang lại cho tôi cái niềm hy vọng và họ cũng làm gương cho tôi họ cũng gần như là cho tôi rất là nhiều kinh nghiệm và tôi tin là các bạn sẽ làm được à, rất cảm ơn chị và một lần nữa anh có thể dơ cao cái 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 giải thưởng hôm nay à, sát ống kính để cho những cái người khác cùng được à, thưởng thức cái hình ảnh đó và đây các bạn thấy rất rõ đây là giải thưởng của năm nay của phạm đoan trang đã giành được và do một người bạn cũng đến từ đài loan đến để nhận giúp và chúng ta rất vinh dự và ngày mai chắc chắn là truyền thông quốc tế và các nơi sẽ uh, vinh danh tiếp tục Phạm Văn Trang cũng như những người uh, bạn và những cái người cộng tác và những người sắp tới đây cũng sẽ viết để ủng hộ tự do báo chí, tự do biểu đạt tại Việt Nam. Rất cảm ơn uh, các anh các chị. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Virus has been well known in Ukraine since 2013 when he launched Nachi Rochi, an investigative current affairs program on Zik TV that was very popular. In a country in which corruption is the mother of all evils, the reporting has led to the dismissal and the prosecution of many corrupt senior officials. He plans to continue. <laughs> Operating in what is one of the world's most oppressive environments for dissident journalists, Fan Duan Shan is the founder of Rua Kua, an online magazine that specializes in providing information about legal issues. She's also the editor of The Vietnamese, which helps citizens to defend their rights and resist the Communist Party's arbitrary rule. She has also written many books, including one defending the rights of Vietnam's LGBT communities. Ten years after its publication, Vietnam has paradoxically become one of the countries at the forefront of this issue, decriminalizing same-sex marriage. Pham Duan Trang has been beaten by the police because of her work and was detained arbitrarily twice for several days in 2018. The Sudanese Journalist Network has kept international human rights and press freedom NGOs such as RSF informed of the seizures of newspapers and hundreds of arrests of journalists by President Omar al bashirs police and security forces, especially the National Intelligence and Security Service in the past year. The SJN has also organized demonstrations to demand the release of detained journalists and to protect against press freedom violations, despite all the risks resulting from an environment of extreme hostility towards the media. The campaigning helped obtain leading newspaper editor Osman Mirghani's release in March 2019. Oh, there she is. Katya, come on. <laughs> Katya Luka, she's a member of the board of the board of Medicine, and I know she really, really cares deeply about the work you do. Um, as a journalist herself, she understands the challenges you face. So please welcome Katya Luka. And the Press Freedom Award 2019 for impact goes to Fan Duan Truong. So we honor three women tonight. <laughs> Ladies and gentlemen, just imagine, just imagine you live in a country where democratic rights exist only on paper. A country like Vietnam, where power is concentrated in the hands of the ruling party. A regime demanding above all obedience. Imagine how much courage it takes to leave the relative safety of your own personal life. What it takes to risk your career as a successful journalist your privileges, 
What it also takes to put the well-being of your family, of your loved ones, into peril. And how much determination it needs to stand up against a power machine. Imagine you go into the unknown. Maybe you cannot imagine not to live free. This is the decision Fan Wan Trung made. Trung decided to embark into the unknown to set hope against fear. She quit her career as a journalist tolerated by the regime. She co-founded the online newspaper, you've seen it, the Vietnamese, and the online magazine Luat Kuha, uh, translated legal initiatives for Vietnam mainly informing about legal issues, the penal code, and the law. People in Vietnam can still access them. The regime has yet to build a great firewall after the Chinese model. But Vietnam is one of the biggest suppressors of critical voices in Asia, trailing only China. More than 100 democracy activists were arrested only last year. Many more had to leave the country and the regime does not hesitate to abduct Vietnamese citizens out of other sovereign countries. Be it a former Vietnamese official out of Germany, right here in Berlin, by the way, two years ago, or out of Bangkok this year, where a well-known critical blogger disappeared only to be thrown into prison in Vietnam. Vietnam, by the way, is regarded to be a strategic economic partner for Germany. In this context, Trump's books are even more courageous, be it politi politics for the common people, or non-violent resistant techniques, or a handbook for political prisoners. These books do not only expose the dirty secrets of the regimes, the dealings of the very few and mighty in special economic zones. They do way, way more by introducing the basic concepts of law and human rights and informing about techniques of peaceful engagement, they bring lasting knowledge to the people. They bring, they are, tools for building a democratic society. And in this sense, Trung is a proponent of the enlightenment in the very, very best sense of the word. And her books, they are handbooks for freedom. This is why these books are published only clandestinely in Vietnam. And this is why Trump cannot be with us here tonight. She was arrested several times, was kept under house arrest, and has been robbed. She is now, as I understand, without registration papers, which makes it almost impossible for her to find employment or a place to live, not even to speak of travel. That one they call this life in hiding, sleeping rough. She is 41 years old now, grateful for the help of many people. Facing an uncertain future, she cannot go home. I'm so tired, she once said. There is another Vietnamese saying, expressing the state of mind of those who sacrifice a lot themselves in order to help others perceive the well use of human rights. They call it the beauty of brokenness. Trong cannot be with us physically tonight, but she is with us tonight, and even in a double way. She sent us a message by video, and uh, she sent us someone, another very courageous uh, citizen from Vietnam, her editor-in-chief, um, and friend, Mr. Trinh Hu Long. He is here with us tonight and he will accept the award on her behalf and address you on her um, behalf as well. So ladies and gentlemen, please join me in congratulating uh, Fan Duan Trang for the prize for impact. We express our deepest respect by applauding the difference she makes. The fearless life, she says, is always inspiring and worth living. So thank you very much, Tran, and we very much hope you are in a safe place now, enjoying this moment. Yes. 
freedom, no political freedom, and the land where there is a small group of people who are still fighting for freedom every single day. Just because they spoke up their mind. We have all the human rights all the human rights guaranteed by the constitution. But you know in fight. Or animals are equal, but some animals are more equal than the others. What means something? What really means something? Is also we have small groups of people who are still fighting drastically and passionately for freedom every single day. We do have media independent media agencies though very small and very vulnerable, very weak, very vulnerable. The Le Croix the Vietnamese magazines that I co-founded are just five and two years old, respectively. We have the, also we have the Vietnam Times or Vietnam Vietnam, run by the Independent Association of Journalists of Vietnam, um, which is just a few months older than, than, than the Le Croix. Of course, the more equal than others, animal life sees as losers, as their hostile forces, as a state enemy, enemy of the people, and fake new producers. They, they do everything they can to harm us, to destroy us, but it doesn't matter much to us, you know, because we, we have what they don't have. We have a passion for truth. We have commitment to changes and we have hope. Yes, we have hope. The hope that Vietnam will be changing and will soon turn into a democracy, turn into a free and democratic country where journalists like me, like us, can travel everywhere. Not to hide from the police, but to, to listen to unheard voices to tell untold stories, to bring information and knowledge to the people. Still 
think of journalism as kind of crime, or fake news producers, or hostile forces, or state enemy. I'd like to say that no, journalism is not a crime. And we will fight. We will fight until journalism is no longer being seen as a crime in any way of the world. Good evening, everyone. Um, thank you very, very much, Reporters Without Borders, um, for giving this award to my colleague, um, my mentor, my sister, um, my closest confidant, and most of all, my source of inspiration. Fan Duan Chan, she is not here today because she has pledged to never leave Vietnam until Vietnam becomes a democracy. On these very days 10 years ago, Duan Tran was living some of the most miserable time of her life after being kidnapped and unlawfully detained for nine days by the Vietnamese police. Back then, she was known as one of the finest journalists of the mainstream media in Vietnam. But overnight, she became one of the most isolated journalists in the country and an enemy of the state. She then transformed herself into a democracy activist using her pen, or her keyboard to be exact, to make political changes. Writing was no longer her profession, it became her mission. I had the fortunate to meet Duan Tran two years later during a protest movement in Hanoi in 2011, when I also decided to become a democracy activist and a journalist. And one of the best things that have happened in my life was meeting her, to work with her, and to be close to her. She taught me journalism, real journalism, independent journalism, not the kind of journalism that obeys government's will. And with teaching me independent journalism, she taught me bravery and freedom. Duan Chang has, never, has, has always been a fearless journalist. She throws herself into situations that almost no one wants to be close to, to cover. She cares not about what the government thinks. She only focuses on doing the right thing. However, that is not the best thing she has taught me yet. The best thing was, was she uh, taught me kindness. Don Chang is one of the kindest people I have ever met in my life. She cares about others way more than herself. I know that's, that firsthand. She has made me a much better person than I was before. She has sacrificed everything to make free press and democracy a reality in Vietnam. As a result of police brutality and years of hard working, she is now struggling with severe injuries in her arms and legs. One of the issues that Duan Tran and I are deeply concerned about at this moment is what happens in Hong Kong. Ladies and gentlemen, we would like to take this privileged opportunity to speak for the people of Hong Kong. The democracy movement in Hong Kong deserves much more attention and actions from us. They are fighting against the authoritarian rule of China. Beijing directly threatens free press, human rights, and the rule of law of Hong Kong. China is far from here, but we in Vietnam know exactly what living next to China is like. Duan Chang and I met for the very first time during a protest movement demanding human rights. But a big part of that movement was anti-China. Because China was, and still is, one of the biggest threats 
to free press and democracy around the world. Hong Kong is fighting China for us. Their fight is our fight. Let us all support Hong Kong. Germans from the German government when it comes to Hong Kong, China, and Vietnam. Um, as you know, Joshua Wang probably is here yeah. today um, advocating for his cause for democracy in Hong Kong. And we think that not only Germany but the European Union has a very powerful tool to promote democracy, human rights, and rule of law in Hong Kong, in China, in Vietnam, many places around the world by using the uh, trade agreements, negotiations to put more pressure to those countries, to those governments, um, force them to respect human rights and democracy around the world. Thank you. Last but not least, well, many of our supporters can't be with us tonight. Um, it was Snow, for example, but he sent us a message. And please welcome his lawyer, Wolfgang Karek. He is going to tell us what he just wrote us. So please welcome. Good evening. Here's the message. Dear friends and colleagues, thank you very much for the invitation to speak at this important event. Tonight, I speak not only on my behalf, but also as the president of the Freedom of the Press Foundation. I'm sorry not to be with you today, but I want to congratulate you for your very important work in these dangerous times for journalists all over the world. The recent murders of journalists in Slovakia and Malta, um, as well as the espionage charges against WikiLeaks editor Julian Assange for publishing, publishing truthful information show us all too clearly that repression of the free press is no longer confined to distant dictators. Moreover, the use of increasingly sophisticated surveillance techniques is a growing danger. I commend you for the efforts to hold the German company Finn Fischer liable for the export of dangerous surveillance techniques to Turkey. I hope to attend your next anniversary in person and hope for the future cooperation between your organization and ours in solidarity at what's known. Ohne Meinungsfreiheit gibt es keine freie Gesellschaft, ohne Pressefreiheit gibt es keine Demokratie. Und deshalb ist es nicht nur ein hohes Gut, wenn Journalistinnen und Journalisten berichten können, ohne Angst um ihr Leben haben zu müssen, es ist ein fundamentales Menschenrecht. Was für uns wie eine Selbstverständlichkeit klingt, das ist in sehr vielen Ländern dieser Welt alles andere als selbstverständlich. Und deshalb ist der Einsatz für Pressefreiheit so relevant, auch bei uns. No one told us it's going to be easy. In countries like